ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രാഫ് മൊത്തം ട്വൻറ്റി ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ പതിനഞ്ചോളം പതിനാലോളം ടോപ്പിക്സും ഇതിന് മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണിത് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ലിസൺ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ത്വരണം എന്നാ പറയാം ത്വരണം ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ടേമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ടൈം റേറ്റ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോഡി ആ ബോഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായി മാറി ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായിട്ട് മാറി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷനും മൂന്നായിരിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബോഡിക്കുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം അതിനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം അതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ആ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോഡി ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറി ട്വൻറ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിയുള്ള മാറ്റമാണ് എത്ര ട്വൻറ്റി എത്ര സമയം കൊണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുള്ള മാറ്റം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എത്ര സമയം കൊണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് അതായത് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ നാലാണ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ ബോഡിക്കുണ്ടായ വെലോസിറ്റിയുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ നാലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടി ബൈ ഫൈവ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ
ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ചാലും കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ യൂണിറ്റ് വരിക അല്ലേ താഴെ എന്തുകൊണ്ട് ടൈമും ഉണ്ട് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അതെന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമാ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ബൈ ടൈം അല്ല വെലോസിറ്റി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു hope you understand this now endana uniform acceleration endana non uniform acceleration aa rendu karyangalum enda nalla namukku onnu discuss kiya acceleration il uniform acceleration endana non uniform acceleration endana now what is uniform acceleration uniform acceleration nu parnale oru body ഒരു ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂണിഫോം ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഒരേ പോലെ കൂടുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായി ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലുള്ളത് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായി അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറുള്ളത് എട്ടായി ഇവിടെ എന്താ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും കൂടുന്ന വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാന്ന് പറയാം വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് കൂടുന്ന വെലോസിറ്റി ഒരേ പോലെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാ അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ആയി ടു ഉള്ളത് ഫൈവ് ആയി അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫൈവ് ഉള്ളത് എന്തായി സെവൻ ആയി അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെവൻ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓരോ സെക്കൻഡ് ടൈം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് എന്താണ് ഒരേ പോലെ അല്ല തോന്നിയ മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബോഡി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ഏത് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരേ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടു സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ടു സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലും ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്തിലാന്ന് പറയാം യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടായി നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടായി നോക്കി ആ രണ്ട് വെലോസിറ്റിയുള്ള ചേഞ്ചും സെയിം അല്ല എങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്തിലാന്ന് പറയാം നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറയാം സോ ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറയാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇഫ് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആ ബോഡിക്ക് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം നൗ വാട്ട് വിൽ ബി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലാതാവുക അതായത് എങ്ങനെ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഈഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് അൺ ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ട
ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറുന്നത് തോന്നിയ മാതിരിയാണ് ഒരേപോലല്ല വെലോസിറ്റി തോന്നിയ മാതിരി ഇങ്ങനെ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സിലറേഷൻ എന്തല്ല യൂണിഫോം അല്ല എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തല്ല സെയിം അല്ല ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഏത് സമയത്താ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉള്ള കേസിലാണ് അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനോ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ എത്ര ആക്സിലറേഷനിലാണോ പോകുന്നത് അത് തന്നെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും എന്തുണ്ടാവുക ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്സ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡി ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ആ ബോഡി അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അവിടെയുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാ അവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ആ ബോഡി ഒരു 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 ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 സെക്കൻഡിൽ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ബോഡി ടൈം ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡിൽ ആ ബോഡി ഇവിടെയാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് കാണണം അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ആ ബോഡിയുടെ എന്ത് കാണണം ആക്സിലറേഷൻ കാണണം അതാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്ത് കാണണം ആക്സിലറേഷൻ കാണണം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ബോഡി ആ ബോഡി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് 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 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകണമെന്ന് നോക്കി യു കണ്ടു അതാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആ ബോഡി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ബോഡിന്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കി അത് വി ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്തു ഡെൽറ്റ ടി വി മൈനസ് യു ആണെന്ത് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ എന്ത് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വി മൈനസ് യുവിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉള്ള മീനിങ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുക്കുക വി മൈനസ് യു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുകയാണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ആക്സിലറേഷൻ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ആക്സിലറേഷൻ അത് അക്യുറേറ്റ് അല്ല വാല്യൂ അത് ആക്യുറേറ്റ് കൂട്ടാൻ ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ 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 ഉള്ളത് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ 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 ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഈ സീറോ സീറോ ഈ ടൈം ഞാൻ അഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക ഈ ടൈം ഞാൻ അഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അഞ്ചാവരുത് അങ്ങനെ മാക്സിമം അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി ഉള്ള ചേഞ്ച് ബൈ ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടാ സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായില്ല കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയില്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ അത് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഈ ഡെൽറ്റ ടീൻ എന്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു സീറോയിലേക്ക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ആകെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാനുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഫോം ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്നുകിൽ വിനെ ടൈം വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ ടി കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ല സോറി ഡി ടി സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നാണ് പറയാം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വി അല്ലേ കിട്ടുക ആ വീനെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ എക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനും ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫ് അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ equations of motion ഈ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല മെയിൻ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാണ്ട് അതിൽ നാല് മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി അല്ലാതെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി വി നോ ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഈ ടി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഈ മൈനസ് യു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് യു ആവും സോ എന്താ യു പ്ലസ് എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലസ് യു ആവും അപ്പം എന്താ യു പ്ലസ് എ ടി അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പ്ലസ് യു അത് യു പ്ലസ് എ ടി തന്നെയല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് വി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വി ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് വി വി ഈസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് of velocity from u to v next one is adutha equation like amak kadakam second equation randamatha equation like njan povana nokka we know that uh, s is equal to u plus v by 2 into t ee equation nu parney nyale ee equation sherikum nammal യു പ്ലസ് വി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ അതൊരു ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാണ് ആ ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അല്ല യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആയി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയമാണ് ടി ആ വെലോസിറ്റി യു വിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ബോഡി
सो टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू हाल इन टू टी टू इ टू कट ओके टीम यू कूड़े मल्टीप्ल बंधु टीम यू कूड़े या टीम यू कूड़े मल्टीप्ल समय टीम यू कूड़े एस एस ईक्वल टू टीम यू कूड़े मल्टीप्ल समय नमक कू टी क्लस यु टी प्लस इन टी इन मल्टीप्ले टी स्क्वय बै टू ए टी स्क्वय बै टू दट ईक्वल टू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वय ए टी स्क्वय बै टू पर हाफ ए टी स्क्वय सो वण एसक्वल टू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वय वी गोट द सैकंड रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन नमुक किटी इन नाम मूा रिलेशन पवे तेड्ड रिलेशन नवे सो तेड्ड रिलेशन विल बी मूा रिलेशन विल बी वि नो दैट वि इज ईक्वल टू यु प्लस ए टी इक्वेशन नमक अवे कू इक्वेश स्क्वयर ऑन बोत सैड्स अब एंतर वि स्क्वय इज ईक्वल टू यु प्लस ए टी दोल स्क्वय दैट ईस ईक्वल टू इन स्क्वयर यु स्क्वय प्लस टू यु ए टी प्लस ए टी दोल स्क्वय ओके अल कम इवे वि स्क्वय इस ईक्वल टू इन स्क्वयर समय ए प्लस बी हॉल स्क्वयर फोम अब इन स्क्वय प्लस टू इंटू इत इंटू इत प्लस इन स्क्वय सो यु स्क्वय प्लस टू इंटू यु इंटू ए टी प्लस ए टी हॉल स्क्वय दैट ईस ईक्वल टू यु स्क्वय प्लस टू यु ए टी प्लस ए स्क्वय टी स्क्वय दैट ईस ईक्वल टू यु स्क्वय प्लस टू ए याड़ी यु टी अपर प्लस इन चेरी अड्जस्टमेंट या वरता पवान दैट या टू को मल्टिप्ले और टू को डिवैडू कुमी टेमिलेटो इंटू या स्क्वयर ने ए इंटू ए टी स्क्वय ओके चेज टू टू कटाया इवे रूम कटाई ए ए ए स्क्वय अब ए स्क्वय टी स्क्वय सो दैट ईस ईक्वल टू यु स्क्वय प्लस टू ए यु टी प्लस इन या हाफ इंटू टू ए इंटू टू ए हाफ टू ए इंटू ए टी स्क्वय या दट ईस ईक्वल टू यु स्क्वय प्लस इवर टू ए टू ए पुरे टू ए इंटू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वय आवल टू ए पुरे ई टू ए टू ए पुरे बाकी यु टी इवे प्लस हाफ ए टी स्क्वय बाकी वाट दि सो फ्रम दी यु स्क्वय प्लस टू ए एस नई एंत वि स्क्वय सो वि गोट द तेड्ड इक्वेशन ओके एत्र इक्वेशन आई मत मू इक्वेशन मून मत ना इक्वेशनस इत मू इक्वेशनस इतना नोए बै हार्टे वाले इंपॉर्टा एस ईक्वल यु प्लस वि बै टू इंटू टी अब मू मेन इक्वेशन नाम पढ़ु इन नालामा इक्वेशन नयनवी का इक्वेशन इक्वेशन आवेशन डिस्टेंस कवर्ड बै ए बोडी इन एंत सैकंडा एना सैकंड और बोडी कवर डिस्टन कंपिड़ान इक्वेशन अल्पे नमुक वरा डिस्टेंस कवर्ड बै ए बोडी इन एंत सैकंड नाम ऑलरेडी और इक्वेशन कू एस एस ईक्वल टू यु टी प्लस हाफ ए टी स्क्वय इक्वेशन कू ईक्वेशन टी सैकंडर बोडी ट्रावल डिस्टन कंपिड़ान इक्वेशन और डिस्प्लेमेंट ओके ईक्वेशन डिस्टेंस कवर्ड बै ए बोडी इन एंत सैकंड एन सैकंड ट्रावल डिस्टनस एना सैकंड ट्रावल डिस्टनस अगर पर टी फैता नमुक आ बोडी जीरो मुदल फाइव सैकंड आगे ट्रावल डिस्टन कवे या फोम इक्वेशन अवड़ो एन टी की पाया अवे एन या यूस ओके आने या फाइव को अंज सैकंड ट्रावल डिस्टनस अंजाम सैकंड ट्रावल डिस्टनस अगर पर बोर्डिंग ट्रावल नालाम सैकंड आय मुदल अंजाम सैकंड आगे वे आोडी ट्रावल डिस्टनस अंजाम सैकंड ट्रावल डिस्टनस पता सैकंड ट्रावल डिस्टनस आने पता सैकंड ट्रावल डिस्टनस सैकंड आय मुदल पता सैकंड आगे वे आोडी ट्रावल डिस्टनस अब यावे का सैकंड ट्रावल डिस्टनस 
nth second il travel cheyina distance endu parnale n minus 1 second aayathu mudhal n second aagunnathu vare n minus 1 second mudhal n second aagunnathu vare aa body travel cheyina distance aayirikkum okay adanu nth second il travel cheyina distance endu parnal appo adu engena nammal find cheya n minus 1 second mudhal n second aagunnathu vare travel cheyina distance endu parnu kenyale adu kandupidikkane n second kondu travel cheyina distance minus n minus 1 second kondu travel cheyina distance kanda mathi adu for example parnale anjamatha second il travel cheyina distance kandupidikkan vendittu 5 second kondu travel cheyina distance il ninnum 4 second kondu travel cheyina distance subtract cheyda pore appo nalamatha second mudal anjamatha second aagunnathu vare aa body travel cheyina distance namukku kittu അപ്പ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ ബോഡി ഇൻ എൻത്ത് സെക്കൻഡ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും കാണും എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും കാണും എന്നിട്ട് എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എണ്ണാമത്തെ സെക്കൻഡ് അല്ല എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടീക്ക് എന്നെ എന്ന് കൊടുത്താലോ എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ കാണാൻ പോവാണ് എസ് എൻ കാണാൻ പോവാ വാട്ട് ഈസ് എസ് എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൻത്ത് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻത്ത് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുകയാണ് അതെങ്ങനെ കാണുക എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് എസ് ഇൻറ്റു അല്ല എസ് ഓഫ് എൻ ആണ് അതായത് എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടീക്ക് എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും പറ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ ആയി ഇതാണ് എസ് എൻ വരും മൈനസ് ഇനി എന്താണ് എസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ടീക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും യു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതായി ഏതായി യു ഇൻറ്റു ടി എ ടി സാൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഈ ടീക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ ആയി മൈനസ് മൈനസ് യു ഇൻറ്റു എൻ യു എൻ യു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് യു പ്ലസ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു വൺ സോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് സോ അതിന് എക്സ്പെൻഷൻ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട ഈ ഉള്ളത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ യു എൻ ആണ് നിൽക്കട്ടെ മൈനസ് യു അവരുണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എൻ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ടു എൻ ആവൂലേ ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് എ ആണ് ഇത് മൈനസ് ടു എൻ അപ്പം എന്താ മൈനസും പ്ലസും മൾട്ടിപ്ലി മൈനസ് ആവില്ല സോ മൈനസ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു വൺ ഹാഫ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇ ടൂം ഇ ടൂം കട്ടാവും നൗ യു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു എൻ വരും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് യു വരും മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് എ എൻ സ്ക്വയർ വരും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എ എൻ വരും മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് എയും വരും ഓക്കെ ന ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള
2n minus 1 by 1 into 2, 2. That is it. That is equal to u plus the 2n minus 1 whole divided by 2. So, this is half 1 by 2 in the area. Into a is equal to 2n minus 1. So, sn is equal to the equation. sn is equal to u plus half a into 2n minus 1. Now, so, you can n in a total. Jandamata second to go body travel in a distance. E n in a path in a good tal, pathamata second. That means one by the second a card in the model, pathe second are another very. Jandamata second will travel distance around the gender second a card in a sorry. Jandamata second the vernal, or a second a card in a jandamata second are another very la distance traveled by that body in a mokulebic. Up either on a distance covered by a body in nth second contributicular equation u plus half a into two n minus one. Now, we have the of motion in the section. We have the equations of okay? Basic equations in the equations of motion. We have the equations V is equal to u plus at. S is equal to ut plus half at square. V square is equal to u square plus 2s. Now, we have sn is equal to u plus half a into 2n minus 1. Now, we have the equation of the section. S is equal to u plus v by 2 into t. That is important. That is acceleration. This is the equation. This equations of motion. I will tell you all the equations. We uniform acceleration. body apply one body uniform velocity. We will apply the velocity. We will apply the body acceleration. We will apply the case. We will apply the our number uniform velocity will pogo na acceleration illa ta ori body ke number apply chhi an ori equation under velocity is equal to displacement by time. Adinu vane ke displacement is equal to velocity into time ne da time is equal to displacement by velocity na kamati maati da ori equation ne lo adine maati maati da uniform velocity lane ke la ori equation matre lo. In your body uniform acceleration le po ane gil uniform velocity alla non uniform velocity ane velocity maran nand a velocity maran nand engen e uniform acceleration le body move ane gil e avada namak ke nyan e padi picha ippa padi picha nalle plus on the anji equation se namak ke diya bachum apply chhi diya bachum uniform accelerated motion de case le matram non uniform acceleration de case ane gil namak ke equation se ondo apply chhi yan sadhya malla apn yani paranya e equations of motion de e sections se lam complete item clear item issues ke no so namal acceleration de complete topics se namal cover idu instantaneous acceleration cover idu equations of motion namal po cover idu next one is motion under gravity an motion under gravity ne parayum bo or body gravity de influence le move ya like this like this anda one body and a kai in the kai in the vital. Yapa e body mogul lake a real. Erina Samayat, Yauri initial velocity mogul lake a kodikun and de body. And a kai in the e body vitigarinal pin a nyan para in the madri a lay body bua. E body and an earth in the taric like gravitation force and influence on a movie. Angana parnale. E body and a kai in the no vitadin a shesham. Okay, this body will be acceleration act. You can take a boom, like a car, and this earth is a force. This force is a force. This force is a force. This force is a force. This body is a acceleration. This weight weight is a force. body is a acceleration. Acceleration due to gravity is small g. Chere class se kertun dao small g. So value is 9.81. Pashya do varying ana. Pala arthinte all sthal tu g value same mala. Okay. Any value ke mo gravitational veerna dama ka samitha risk se yam. Enda elu. Ni apa parniye veerna kaariyam. Oru body kaiyin de vittu kari ni apa pinne a body move chayi na the gravity de influence le ana. Pinne a body ko re acceleration dao 9.81. 9.8 approximately. Chala sam samayengal lamma le gene de value 10 na kyu dikaran da 9.8 le. Chala samayengal lamma 10 na kyu diko. Okay. Enda elu. Oru body kaiyin de vittu ala body il tarik neer vertically downwards le ke a body il oru Acceleration now that acceleration will be G. 
എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ആ ബോഡി മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ എങ്ങോട്ടോ പോയിക്കോട്ടെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ജി എപ്പോഴും താഴേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എല്ലാ കേസിലും ജി എപ്പോഴും താഴേക്ക് മാത്രമേ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ബോഡി ഗ്രാവിറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോഡി ഗ്രാവിറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബോഡി കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ പിന്നെ ആ ബോഡിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും എത്ര ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോഡിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സെയിം ആക്സലറേഷൻ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ബോഡിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ത് വരുന്നില്ല മാറ്റം വരുന്നില്ല ബോഡിന്റെ ആക്സലറേഷൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഇൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഏത് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഞാൻ ദാ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പുവേർഡ് മോഷൻ അപ്പുവേർഡ് മോഷൻ ഞാൻ മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അപ്പുവേർഡ് മോഷൻ ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ഒന്ന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ അപ്പുവേർഡ് മോഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എറിഞ്ഞു യു വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിലെത്തി ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി പിന്നെ അത് താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ആ തിരിച്ചു വരവ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മോഷൻ ഏതാ അപ്പുവേർഡ് മോഷനാണ് തിരിച്ചു വരവ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഏതിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പവേർഡ് മോഷൻ മാത്രമായത് കൊണ്ട് ഈ ബോഡി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി 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 ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ അപ്പവേർഡ് മോഷനിൽ ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഈ കേസിൽ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടും കൂടെ കേസ് ഒന്നാ വരിക ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ കേസിൽ സെയിം ആ വരിക എന്തായാലും അതിനെ ഞാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കാരണം എന്താ ആ ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് ജി ചെയ്താൽ പാടില്ല മൈനസ് ജിയെ പാടുള്ളൂ എന്താ കാരണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇതാ യു ഞാൻ പ്ലസ് യു എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് എടുത്തതും പ്ലസ് ആണ് അപ്പം മുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പ്ലസ് ആണ് മുകളിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും പ്ലസ് ആവണം മുകളിലേക്കുള്ള ആക്സിലറേഷനും പ്ലസ് ആവണം അപ്പം താഴേക്കുള്ള ആക്സിലറേഷനോ മൈനസ് താഴേക്കുള്ള വെലോസിറ്റിയോ മൈനസ് താഴേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ മൈനസ് താഴേക്കുള്ള ഏത് വെക്ടറും മൈനസ് ആക്കിയെടുക്കുക മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലും എന്താക്കിയെടുക്കുക പ്ലസ് ആക്കിയെടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ
Next equation is v square is equal to u square plus 2as. E equation le v ku plus u vartalu minus u vartalu okke v square ne veriya. Indu u square ne veriya. Aduthu nokkiya madhi. A enda minus g. S enda plus h. Appa endu verum. Minus 2gh endu verum equation. Okay. Next. Amma gana moon equations inya aithi. Next amma la s n nil la equation. Adhi ne amma h n nil kodukka. S n nil pagaram. Okay. Eru vintu. SN is equal to U plus half A into 2N minus 1. Nth second will travel in the distance. Now, if you have SN in the bag, you can see HN. Nth second will travel in the height. U is the U. Half into E. N is the same. N is the second. N is the same. M minus G. Then, you can see the minus G. You can see the minus G. Okay? இங்கனை மொத்தம் 4 equations நமுக்கு இறீதில் அனை அப்ப்பலை செய்யேண்டது ஓகே ஒன்னுல்லா இ அப்புவாடு மோஷன் அனைக்கு ஒட்டைக் காயிரை சொத்துக்கியா acceleration காண்டு நுடத்து minus g கொடுக்க வார் ஒன்னும் நம்மலும் நோக்கண்டாம் விஷயில்லா கார்ணா அப்படை acceleration மாத்ரமே தாடிருக்கு விருந்து அது மூவ இந்த முகல்லைக்கா, அப்படி displacement முகல்லைக்கா, அது இந்த velocity முகல்லைக்கா, கார்ணம் மூவ இந்த முகல்லைக்கான, அதுகொண்டு தென்னே, இவன் நம்மல் ஏக்க மாத்ரம் minus g கொடுத்தாலு, இ section complete. இன்னி நமக்க அடுத்த case வெருந்தது, b case நமக்க downward motion நோக்கா, downward. Downward motionல் எந்த சம்புவிக்கியா, downward motionல் யா ஒரு போடி தாழேக்கு Initial velocity tarik kerja body tarik kerja drop ayam bayu anda ikam zero ayam kelo, okay initial versi zero ayam. Ini tarik ke air ini ke isan ayam kelo, adun downward motion dah nyalok. Apa velocity u undau, clear? Okay, angin body tarik ke angin bandar angin bandar tarik ke tu. The downward motion ala. I ke isil ini saya tarik ke la u, u tarik ke anallo, apa u ke nama ke negative nu kuka, minus u on initial velocity negative kuka, no issues. A u ke saya negative kuka tu. Ini tarik ke lain displacement itu berapa? Tarik ke displacement means, adi ni height. Okay. Apa S ni? Saya ni minus H itu kau dukung. Ini acceleration itu tarik ke mana? So, adum minus G ya na. Tarik ke la velocity minus ya na. Karena tarik ke la velocity itu berapa? Displacement itu tarik ke mana? Acceleration itu tarik ke mana? Apa? Semua itu minus kau dukung. Tarik ke la kau minus ya ke lama itu tu. Okay. Apa? Ibu ni saya ni equation apply ya na. Kita lantuk berum. V is equal to u plus a t apply cie umbo. Minus V nalle beria. Karena dah. Ini tarik itu macam celupo. Ini tarik itu velocity kuri kuri beru. Ini tarik itu na sami itu velocity yang kotek ni ane. Tarik ni ane. So fine velocity tarik ni ane. So minus a beria. Fine velocity anda beria. Negatif a beria. So V ke yang dulu kuno minus V kuno kuno. U anda ane minus U. Karena dah. Initially tarik kan velocity la dale. Ini plus a ke bagaram minus G T na kuno. एक वाले माइनस जी इनटू टी, सो इवरी माइनस ही इवरी माइनस ही इवरी मत्तंग का प्लस आ क्या बोल रहे हैं लेकिन ले एल एच एस मार एच एस माइनस वन लोगों ने मल्टीप्लाई है, अपन दाई मत्तम ई को अलग इधर एंड उन गोड़े डिक्का दांगोड़े को डिक्का, अपन दाई वी इस इक्वल टू यू प्लस जी टी ना इक्वेशन V is equal to U plus GT. All of you clear? Apa ingat ni equation le? V is equal to U plus GT na play dah madi. Ini ada equation ane. V square is equal to U square plus 2A. Sedikit ane kesal dikya. Ini V negative ane kiri plus ane kiri square ini bawa plus sah. Ini dua double nongkan dah usil lah. Ini ada apa nongkan madi? A anda minus G. S anda minus H. Minus G into minus H. Plus GH. Apa itu bermi equation? V square is equal to U square plus 2GH. Karena G um H um beran dana negatifa. Apa nama kita bermi equation? Dan kita itu V square is equal to U square plus 2GH. Ini yang kita ada equation dalam. Ini itu S is equal to U T plus half A T square. S is equal to U T plus half A T square. Lagi kita kurangkan yang kita S an dana minus H an. U anda ane minus U anu minus U T ane plus half A into T square ale A anda ane minus minus G T square ale. Apa beri minus itu dulu minus itu dulu minus minus. Apa mottan dia minus satu kau tu mottan multiply ya. Alangkah ini dua term orang tu ikut term orang tu ikut dia. Apa mottan plus satu. Apa anda beri ya H is equal to U T plus half G T square ahi marule. 
മാറും അപ്പോൾ ഈ ടേം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷനായി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന സംഭവം വരുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് എൻ എസ് എൻ എന്താ വരിക എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഹാഫ് എ ഇൻ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ടേം എന്താ വരിക താഴേക്കാ വരിക ആ മൈനസാ വരിക യു എന്താ താഴേക്കാ മൈനസാ എ എന്താ ഔ ജി ജി താഴേക്കാ മൈനസാ ഇത് ഈ ടേമും ഈ ടേമും ഈ ടേമും എന്താ മൈനസാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എസ് എന്നിന് പകരം എച്ച് എൻ ആവും യു യു തന്നെ എക്ക് പകരം എന്തും വരും ജിയും വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യണ സംഭവം തന്നെ എവിടെയും വരുന്നില്ല അപ്പം ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ഓക്കെ എന്ന് അപ്പം ഇത്രയും ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടേക്കാണോ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആക്സലറേഷൻ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണോ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആക്സലറേഷനും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് മോശം ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അപ്പ്വേർഡ് മോഷനും ഡൗൺവേർഡ് മോഷനും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ബോഡി ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി താഴേക്ക് വീഴുന്നൊരു കേസ് ലൈക്ക് ദിസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതിൽ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിൽ ഒരു പൊടി താഴെ നിന്ന് പോയിട്ട് നേരെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരെ അവിടേക്ക് തന്നെ വീഴുന്ന കേസ് അവിടെ തന്നെ എത്തുന്ന കേസ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു ബോഡി താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പിലെത്തി അവിടെ നിൽക്കുന്ന കേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും അപ്പും ഉണ്ട് ഡൗണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ എത്ര അപ്പ് പോയോ അത്ര തന്നെ ഡൗൺവേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പ്വേർഡ് കുറവാണ് ഡൗൺവേർഡ് കൂടുതലാണ് അവിടെ അപ്പ്വേർഡ് കൂടുതലാണ് ഡൗൺവേർഡ് എന്താ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സൈൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എറിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താ യു ആ യു വെലോസിറ്റി ഞാൻ എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ് ഈ കേസിൽ യു മുകളിലേക്കല്ലേ അപ്പം യു എന്താണ് യു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് യു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ സാധനം മുകളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരിക താഴേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞല്ല കേട്ടോ വീഴുന്നത് ഇത് നേരെ പോയി നേരെ തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വളച്ച് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് താഴേക്കുള്ള മോഷനും ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള മോഷനും അത് നേരെ പോകുന്നു നേരെ താഴേക്കാ വീഴുന്നത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നേരെ പോവുക നേരെ വീഴുക ഇതോ നേരെ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി താ സോറി ഇവിടുന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന കേസ് ഓക്കെ ഇതേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായി കാണാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രീതി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസ്റ്റി യു എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസ്റ്റി ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ആക്സലറേഷൻ എന്താക്കി എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം സോ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ എപ്പോഴും താഴേക്കാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ജി എടുക്കാവൂ കാരണം എന്താ ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എപ്പോഴും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക ഏത് മോശാണ്ട് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സോ എ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം അത് പ്ലസ് ടെൻ ആക്കി ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി അത് വീണ്ടും
ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ വി എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആ കാരണം ഇവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക താഴെ കാരണം ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന താഴേക്കാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോഡി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അത് താഴേക്ക് ഉണ്ടാവുക സോ നെഗറ്റീവ് കാരണം ഈ ബോഡി ഇവിടുന്ന് താഴേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മുകളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലോ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കേസ് ആണെങ്കിലോ ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ കാരണം എന്താ അത് എത്ര ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയോ അത്ര തന്നെ താഴേക്കും വരുന്നുണ്ട് സോ പ്ലസ് ഒരു പത്ത് പോയി മൈനസ് ഒരു പത്ത് വന്നാൽ എന്തായി പോയി നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയി മാറി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി യു ആണ് യു ആണ് യു വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുകയാണെങ്കിൽ യു എന്തായിരിക്കും യു എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം മുകളിലേക്കല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒക്കെ ഇനി പോസിറ്റീവ് ആണ് താഴേക്കുള്ള ഒക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് കാരണം താഴേക്കുള്ള ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ താഴേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക നൗ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ വരിക സീറോ കാരണം എന്താ പോയോ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി പോയ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നൗ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ വെലോസിറ്റി ഏത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ താഴേക്ക് വരുന്ന കേസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആവാം ഇവിടെ എന്താ V പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് മോൾ ടോപ്പ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന വരെ വി എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവരാണെങ്കിലോ യു ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവും ഇവിടെ എ എന്താ ഫിക്സഡ് മൈനസ് ജി എസ് എന്തായാലും സീറോ വി എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടം വരെ എന്താ പോസിറ്റീവ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വീൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ കേസ് ആണെങ്കിലോ ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ യു തന്നെയാണ് യു തന്നെയാണ് യു എത്രയാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി യു പോസിറ്റീവ് കാരണം മുകളിലേക്കാണ് യു പോസിറ്റീവ് ആവുക പോസിറ്റീവ് സംശയമല്ല അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ഒക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് മുകളിലേക്കുള്ള ഒക്കെ ഇനി പോസിറ്റീവ് താഴേക്കല്ല ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ പോയി ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ താഴേക്കും വന്ന് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഇരുപത് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് സോ പ്ലസ് ഇരുപത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ താഴേക്ക് ഒരു മൈനസ് അഞ്ചും അപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുപത് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ വരല് പ്ലസ് ആ വരിക എന്താ വരല് പോസിറ്റീവ് കാരണം എന്താ കൂടുതൽ മുകളിലേക്കാണ് പോയത് കുറച്ചേ താഴേക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചേ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ കൂടുതലും എന്താ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എസ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കാരണം എന്താ കുറച്ചേ മുകളിലേക്ക് പോയുള്ളൂ കൂടുതലും താഴേക്കാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് കുറച്ചേ എന്തുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ എസ് എന്തായാലും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ആ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഇതാ ഈ ഹൈറ്റാണ് വരിക എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എച്ച് ആണ് പോസിറ്റീവ് എച്ച് ആണ് വരിക എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും ഇനി വീൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ വി എന്താ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വീഴ്ചയിൽ വി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്ക
ഒരു ബോഡി മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോഡിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് മോശമില്ല ഞാൻ മുകളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുക താഴേക്കുള്ളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവവും പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക താഴേക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവവും നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക ആ ഒരു ലോജിക്കാണ് ആ ലോജിക്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന മോശമുണ്ട ഗ്രാവിറ്റി വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാർഗറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഭിലാഷ് ജംഗ്ഷൻ മുക്കം 